हेलो आई एवरी वन होप यू आर कीपिंग वेल दिस इज विशाल मसी एंड वेलकम बैक टू माई चैनल इकोनॉमिक साइट्स आज हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था वीडियो नंबर 15 में दैट वॉज द फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो इस पर्टिकुलर वीडियो में दैट इज वीडियो 16 विल स्टडी द इम्पॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके टू मार्क्स के लिए थ्री मार्क्स के लिए एंड सिक्स मार्क्स के लिए तो सिक्स मार्क्स का अगर आपका क्वेश्चन आता है तो एटलीस्ट फाइव पॉइंट्स लिखेंगे अगर थ्री मार्क्स का आता है तो एटलीस्ट थ्री पॉइंट्स अगर टू मार्क्स का आता है तो आपको टू पॉइंट्स लिखने जरूरी है ठीक है तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है मैं हर वीडियो में आपको थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ तो उसमें आपको बता दूँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है ठीक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक मेजरमेंट होती है किसी भी कॉमोडिटी की कि उस उसकी जो क्वान्टिटी डिमांड है जो उसका कंसप्शन पैटर्न है कितना चेंज हो रहा है ड्यू टू इट्स चेंज इन प्राइस मान लीजिए कोई कॉम्यूनिटी ए है ठीक है तो मान लीजिए अगर उसका प्राइस बढ़ता है या कम होता है तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांड है उसमें कितना फर्क पड़ रहा है उस चीज को उस मैग्नीट्यूड को कौन मेजर करता है दैट मेजर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है रियल रियल लाइफ में अगर इकोनॉमिक्स को आप रियल लाइफ से जोड़ के नहीं देखेंगे ना तो आपको बहुत बोरिंग लगेगा और आपको बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा तो ये आपको बताएगा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैसे अप्लाई किया जाता है और वेरियस इकोनॉमिस्ट इसे कैसे यूज करते हैं फेवरेबल चेंजेस लाने के लिए इकोनॉमिक्स में या इकोनॉमी में इन द वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री और यू कैन से वर्ल्ड तो आपको जैसे कि पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मुलेटिंग द बिजनेस डिसीशंस इकोनॉमिक पॉलिसी कैसे वो इस पॉइंट्स में पढ़ेंगे तो सबसे पहला है बिजनेस डिसीशंस बिजनेस डिसीशंस यहाँ कहने का मतलब है कि देखिए यहाँ पहले पढ़ लेते हैं द कंसेप्ट ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन वेरियस टेकिंग वेरियस डिसीशंस लाइक प्राइस एंड आउटपुट फॉर इंस्टेंस डिसाइडिंग वेदर अ इंक्रीज द प्राइस ऑफ द फर्म और नॉट टू इंक्रीज देखिए मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में बताता हूँ कि बिजनेस डिसीजन में क्या एक 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 तरह का क्या सब्जेक्ट मैटर है जो आपको पढ़ना है ये बताता है कि कोई भी जो बिजनेस है ना कोई भी जो कंपनी है वो कैसे डिसीजन ले कि किसी कॉमोडिटी का उनको प्राइस हाई रखना है या किसी को उसी कॉमोडिटी का उनको लो रखना है तो सिंपल सी बात है अगर मार्केट में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उस कॉमोडिटी की अगर इलास्टिक है इलास्टिक कहने का मतलब है उसको प्राइस बढ़ाने या कम होने से उसकी डिमांड पे काफ़ी चेंज आ जा रहा है तो बिजनेस क्या करेगा जो कंपनीज होगी उसकी प्राइस को चेंज नहीं करेगा क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर उन्होंने प्राइस उसका हाई कर दिया तो डेफिनेटली बात है उसकी जो डिमांड है बहुत नीचे गिर जाएगी और उसकी वजह से क्या होगा बिजनेस को जो रेवेन्यू है उनको काफ़ी रेवेन्यू में लॉसेस फेस फेस करने पड़ सकते हैं या उन्हें लॉस हो सकता है अब वहीं बात करें मान लीजिए कि कोई गुड है वो इन इलास्टिक है जो वो बिजनेस प्रोड्यूस कर रहा है वो इन इलास्टिक है मतलब वो कंज्यूमर खरीदेगा ही खरीदेगा फाइन इन इलास्टिक मीन्स कि प्राइस बढ़ने या कम होने से उसकी क्वांटिटी डिमांड में कोई खास असर देखने को नहीं मिलता तो उस केस में उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी इन इलास्टिक होगी ठीक है इन इलास्टिक होगी तो आप ये कह सकते हैं अदर वर्ड्स में कि किसी भी कॉमोडिटी जो बिजनेस प्रोड्यूस कर रहा है अगर वो इन इलास्टिक गुड है तो उसको उसका जो प्राइस है वो आराम से इंक्रीज कर सकता है कोई भी बिजनेस या भी को, कोई फॉर्म उससे क्या होगा क्योंकि इन इलास्टिक गुड क्या होगा कंज्यूमर खरीदेगा ही खरीदेगा तो अगर आप उसका कुछ परसेंट उसका प्राइस चेंज कर देते हैं तो अल्टीमेटली बिजनेस जो फॉर्म्स हैं उन्हें फायदा ही होगा क्योंकि उनका रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा तो सिंपल आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट में ये लिखना है कि अगर गुड इलास्टिक है वो जो प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसका प्राइस वो चेंज नहीं करेंगे ठीक है और अगर वो इन इलास्टिक है तो उसका प्राइस वो इजीली चेंज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज द टोटल रेवेन्यू आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर विद दिस पॉइंट ठीक है अब नेक्स्ट है दैट इज द इम्पॉर्टेंस टू मोनोपोलिस्ट इंपॉर्टेंस टू मोनोपोलिस्ट देखिए मोनोपोलिस्ट क्या होते हैं मोनोपोलिस्ट वो होते हैं जो सिंगल सेलर होते हैं मार्केट में अब वो एक पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं दैट इज पॉलिसी इज कॉल्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन देखिए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि मान लीजिए कि एक कंज्यूमर ए है एक कंज्यूमर बी है तो जो मोनोपोलिस्ट होता है ना मोनोपोलिस्ट यहाँ कहने का मतलब है जो सेलर है और वो अकेला सेलर है मतलब वो जो कॉमोडिटी बना रहा है और कोई भी नहीं है मार्केट में तो डेफिनेटली वो क्या कर सकता है वो जो पर्सन ए है उससे अलग प्राइस ले सकता है पर्सन बी है उससे अलग प्राइस ले सकता है है ना दोनों से अलग अलग ले सकता है क्योंकि उस वो मोनोपो ही इज अ मोनोपोलिस्ट एंड इज अ सिंगल सेलर इन द मार्केट है ना उस उस वो तो उस पर डिपेंड करता है ना क्योंकि उसकी चीज़ है और दूसरी बात है वो
अगर वो कॉमोडिटी इसके लिए इलास्टिक है मतलब वो शिफ्ट कर सकता है इससे तो इसको इससे वो प्राइस क्या करेगा कम चार्ज करेगा ठीक है द कंज्यूमर हु इज़ हैविंग द इलास्टिक डिमांड द द मोनोपोलिस्ट विल नॉट इंक्रीज द प्राइस या प्राइस जो मोनोपोलिस्ट है उससे प्राइस कम लेगा बेसिकली और जो कंज्यूमर बी है अगर इस पर्सन के लिए वो कॉमोडिटी इन इलास्टिक है मतलब पर्सन बी जो है इसे खरीदेगा ही खरीदेगा तो डेफिनेटली जो मोनोपोलिस्ट है पर्सन बी से जो प्राइस है हाई चार्ज कर सकता है तो सिंपल सी बात है कि जो मोनोपोलिस्ट में इन दिस पॉइंट यू वॉट यू हैव टू राइट कि यहाँ यहाँ से टिक लगा सकते हैं द मोनोपोलिस्ट विल चार्ज हाइयर प्राइसेस फॉर द कंज्यूमर्स दोज हु हैव इन इलास्टिक डिमांड एंड लोअर प्राइसेस फॉर दोज कंज्यूमर हु हैव इलास्टिक डिमांड तो इन इलास्टिक के लिए हाइयर प्राइस लेगा और इलास्टिक के लिए लोअर प्राइस लेगा आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर ओके थर्ड इज अ डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर प्राइसेस फैक्टर प्राइसेस यहाँ कहने की बात है कि जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं अलग अलग जगह पे उनकी वेजेस उनको कितनी वेजेस दी जानी चाहिए देखिए ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत हेल्प करता है इसको भी डिटरमाइन करने के लिए कि कितने जो लेबर्स हैं उनको वेजेस प्रोवाइड कर की जानी चाहिए देखिए आपको इन्होंने एग्जाम्पल बताया फॉर एग्जाम्पल द बार्गेनिंग पावर ऑफ द ट्रेड यूनियन विल डिपेंड अपॉन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ लेबर इफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर लेबर इफ अ डिमांड फॉर अ लेबर एंड अ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट विच अ लेबर इज प्रोड्यूसिंग हैपन टू बी इलास्टिक देखिए मैं आपको अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता हूँ मान लीजिए कोई कंपनी ए है ठीक है उसमें कोई कॉमोडिटी जो है प्रोड्यूस किया जा रहा है मान लीजिए एक एक ये गुड है जो प्रोड्यूस किया जा रहा है ठीक है अगर ये ये जो गुड जो लेबर्स ऑब्वियसली बात है लेबर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं इसको है ना अगर ये गुड मार्केट में इलास्टिक है मतलब एकदम चेंज हो जाता है एकदम चेंज हो जाता है तो उसमें क्या होगा जो जो ट्रेड यूनियन है वो एक कंपनी से ये नहीं कह सकती कि हमारी सैलरी हाई कर दो है ना क्योंकि अगर सैलरी इनकी हाई कर दी लेबर्स की अगर वेजेस बढ़ा दी तो ये चीज़ महंगी बनेगी और अगर ये चीज़ महंगी बनेगी तो मार्केट में इसकी डिमांड कम हो जाएगी अल्टीमेटली इन, इनको बहुत लॉस होगा तो ये कंपनी वाले बिल्कुल नहीं मानेंगे ये कहेंगे आप भले जॉब छोड़ दो हम आपकी वेजेस नहीं बढ़ा सकते क्यों नहीं बढ़ा सकते क्योंकि जो कॉमोडिटी आप बना रहे हैं जो कॉमोडिटी जो लेबर प्रोड्यूस कर रहा है कंपनी में वो क्या है इलास्टिक है मतलब अगर हम आपको सैलरी बढ़ा देते हैं तो इसका मतलब है अल्टीमेटली इसका प्राइस बहुत बढ़ जाएगा है ना इसका प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा और जब इसका प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा तो इसकी डिमांड फॉल हो जाएगी मार्केट में तो अल्टीमेटली जो इस कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है तो वो इस लेबर की जो क्या कहते हैं कि उनकी जो डिमांड्स हैं उनको कंसिडर नहीं करेगी और अगर इसका ही उल्टा बिल्कुल वाइस वर्षा मान लीजिए कंपनी ए है और यहाँ लेबर्स यूज़ किए गए हैं लेबर यूज़ ऑब्वियसली बात है लेबर्स होंगे कंपनी में ठीक है और अगर ये कॉमोडिटी जो है वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं इन इलास्टिक प्रोड्यूस कर रहे हैं मतलब ये जो है ये जो गुड है ठीक है ये लोग खरीदेंगे ही खरीदेंगे मार्केट में तो ये लेबर्स जो है इनकी जो ट्रेड यूनियन है बेसिकली ये इनको प्रेशराइज करेंगे कि भैया हमारी जो सैलरी बढ़ा दीजिए तो ए सोचेगा यार ये तो लेबर्स हमारे नाराज़ हो गए और लेबर्स के बिना हम काम ही नहीं कर सकते और दूसरी बात है हमारा जो इला इलास्टिसिटी क्या है हमारे हमारे जो गुड़ की वो इन इलास्टिक है वो तो खरीदेगा ही खरीदेगा तो चलो कोई बात नहीं अगर थोड़ा प्राइस हम बढ़ा भी देंगे मान लीजिए पा, पाँच रुपए का हम छः रुपये भी कर देंगे और वो जो इंक्रीज इन द बेसिकली प्राइस है वो जो हम किस हेल्प कर सकते हैं वेजेस बढ़ाने के लिए लेबर्स की तो ये मान जाएंगे तो ट्रेड यूनियन जो इनकी लेबर्स की ट्रेड यूनियन है वो कंपनी ए को मना सकती है अगर वो इन इलास्टिक गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो देखिए अगर आप कभी भी कंपनी अगर आपको ऑफर मिले तो आप उस कंपनी में जाइए जिसकी डिमांड इन इलास्टिक है ठीक है मैं मजाक कर रहा हूँ वो ऐसा कुछ नहीं है लेकिन एक तरह का ये बहुत बड़ा डिटर्मिनेशन बहुत बड़ा फैक्टर होता है ठीक है चलिए नेक्स्ट इज दैट इज द फोर्थ पॉइंट इम्पॉर्टेंस इन द फॉर्मुलेशन ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी देखिए गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या 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 होती हैं बेसिकली सब्सिडी की पॉलिसी टैक्सेशन की पॉलिसी सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें टैक्सेशन की पॉलिसी ठीक है यहाँ पे हम इसको रीड कर लेते हैं द कंसेप्ट ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूजफुल इन फॉर्मुलेटिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज पर्टिकुलरली टैक्सेशन पॉलिसी देखिए टैक्सेशन पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिसी ऑफ ग्रांटिंग सब्सिडी टू द इंडस्ट्रीज डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस तो ये सारी इंपॉर्टेंट पॉलिसी है जो सरकार भी लेती रहती है टाइम टू टाइम अब देखिए अब गवर्नमेंट क्या करेगी फॉर इंस्टेंस इफ द गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू इम्पोर्ट द एक्साइज ड्यूटी और वैट मेनली टैक्स अगर गवर्नमेंट को टैक्स लगाना है इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स रेवेन्यू मतलब सरकार चाहती है कि उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो या ज़्यादा रेवेन्यू उनको मिले ठीक है तो वो देखेगी भैया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी है अगर उस गुड़ की इलास्टिक है 
ठीक है अगर उस गुड़ की इलास्टिक डिमांड है इलास्टिक डिमांड कहने का मतलब क्या है अगर प्राइस बढ़ जाता है तो इसकी डिमांड क्या हो जाएगी बहुत ज़्यादा फॉल हो जाएगी तो ऑब्वियसली बात है सरकार इस पर टैक्स नहीं लगाएगी या बहुत कम लगाएगी देखिए सिंपल सी बात है अगर इस पर टैक्स लगा दिया तो इसका प्राइस और बढ़ जाएगा मार्केट में महंगी हो जाएगी ना चीज़ है ना और चीज़ जब महंगी हो जाएगी तो डेफिनेटली इसकी डिमांड कम हो जाएगी और अल्टीमेटली जो है टैक्स में भी लॉस होगा और डेफिनेटली उस कंपनी को भी लॉस होगा ठीक है और अगर वो कॉमोडिटी इन इलास्टिक है यहाँ पर इन इलास्टिक कहने का मतलब है भैया कंज्यूमर खरीदेगा ही खरीदेगा कोई भी हाल में उसे तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या है टैक्स लगाए जा सकते हैं तो इन इलास्टिक में टैक्स लगाएंगे लगाए जाएंगे और इलास्टिक में टैक्स नहीं लगाए इलास्टिक में टैक्स नहीं लगाए जाएंगे क्योंकि उसका प्राइस क्या हो जाएगा हाई हो जाएगा जिसकी वजह से उसकी डिमांड फॉल हो जाएगी अल्टीमेटली सरकार को भी लॉस होगा और कंपनी को भी लॉस होगा जो भी चला रही है फाइन और दूसरे केस में जो है इन इलास्टिक अगर वो गुड इन इलास्टिक है जिसपे सरकार टैक्स लगाना चाहती है तो उस पर क्या होगा उनको रेवेन्यू हाई मिल सकता है क्योंकि वो इन इलास्टिक है उसे लोग खरीदेंगे ही खरीदेंगे एंड गवर्नमेंट विल डेफिनेटली रिजल्ट इन अर्निंग अ हाइयर रेवेन्यू बिफोर दैट फाइन चलिए नेक्स्ट है दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड देखिए इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब क्या आता है यहाँ पे बात आ जाए कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की ठीक है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट तो डेफिनेटली देखिए सिंपल सी बात है कि अगर आपको पता लग गया कि जो हमारी बगल वाली कंट्री है लेट सपोज बांग्लादेश है ठीक है दिस इज़ इंडिया ओके हमारा प्यारा भारत इंडिया और ये हमारा क्या है बांग्लादेश अब फॉर एग्जांपल इंडिया को बहुत अच्छे से पता है कि हम जो कॉमोडिटी हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो बांग्लादेश में इन इलास्टिक है मतलब वहाँ के लोग खरीदेंगे खरीदेंगे तो डेफिनेटली क्या होगी इंडिया जो है आराम से उसे क्या कर सकता है प्रोड्यूस कर सकता है उसे उसका हाइयर रेट भी ले सकता है है ना उससे क्या कर सकता है डेफिनेटली उसका जो एक तरह का एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो पॉलिसीज है उसको ईजिली ले सकता है है ना मेरी बात समझ में आ रही है अगर मान लीजिए कोई इंडिया जो इसको चीज़ भेज रहा है वो इलास्टिक है बांग्लादेश में मतलब वहाँ की जैसी अगर यहाँ पर प्राइस बढ़ा दिया मान लीजिए आपने या टैक्स यहाँ पर एक्स मतलब जो भी कस्टम ड्यूटी वॉट में भी एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट टैरिफ ठीक है अगर आपने इंक्रीज कर दिया तो बांग्लादेश में वो चीज़ महंगी हो जाएगी फिर तो वहाँ पे बिल्कुल डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि क्यों क्योंकि बांग्लादेश में उस पर्टिकुलर कॉम्यूनिटी क्या है इलास्टिक डिमांड है ठीक है तो यही वाली यही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो जो बेसिकली आपको जो चीज़ जो मैं समझाना चाह रहा था कि जो रेट ऑफ आपके जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है वो बहुत डिपेंड करता है आपका इंटरनेशनल ट्रेड पे इंटरनेशनल ट्रेड पर आपके यहाँ बेसिकली एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऐसे अफेक्ट करती है ठीक है तो अब इसमें क्या क्या कर सकते हैं तो इन डेटरमाइनिंग द इफेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स देयर बाय ऑन द बैलेंस ऑफ पेमेंट तो अल्टीमेटली जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या करती है आपके इफेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ड्यूटीज क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर बांग्लादेश में अगर जो सामान इंडिया भेज रहा है ठीक है अगर वहाँ वो इलास्टिक है तो वहाँ पर एक इम्पोर्ट ड्यूटीज है एक्सपोर्ट ड्यूटीज एक्सपोर्ट ड्यूटीज नहीं लगाएगी सरकार है ना है ना सिंपल सी बात है और अगर बांग्लादेश में वो इन इलास्टिक है मतलब वहाँ के लोग खरीदेंगे ही खरीदेंगे तो इंडिया क्या है वहाँ पे क्या है आराम से एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा सकता है क्लियर हुई मेरी बात ठीक है चलिए ओके नेक्स्ट पॉइंट दैट इज अ चेंज इन द रेट ऑफ एक्सचेंज देखिए रेट ऑफ एक्सचेंज में आपको एक सिंपल लैंग्वेज बताता हूँ कि मान लीजिए कि वन डॉलर की वैल्यू इक्वल टू रुपीज है ठीक है मतलब अगर इंडिया को कोई एक डॉलर का सामान अगर इंटरनेशनल मार्केट से खरीदना है तो उसे सेवेंटी फाइव रुपीज़ पे करने पड़ेंगे तो बेसिकली आपने यहाँ क्या किया अपनी करेंसी को दूसरे की करेंसी के रिस्पेक्ट में चेंज कर दिया इसे बोलते हैं रेट ऑफ एक्सचेंज तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी क्या है ए, सेट करने के लिए देखिए ये कैसे सेट होती है विद द पॉलिसी ऑफ डी एंड पॉलिसी ऑफ री तो मैं आपको दोनों एक एक करके बता देता हूँ पॉलिसी ऑफ डी क्या होती है देखिए डी क्या होती है जब आर या किसी भी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है या गवर्नमेंट है बेसिकली अपनी करेंसी जान बुझ के वीक कर देती है देखिए वीक कहने का मतलब है कि मान लीजिए पहले वन डॉलर इक्वल टू रुपीज था ठीक है अब आपने वन डॉलर कितना कर दिया रुपीज एट्टी कर दिया अब ये क्यों करती है ये क्यों कर ये क्यों करती है कोई भी गवर्नमेंट अपने एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करने के लिए क्योंकि पहले जो बाहर की कंट्रीज हैं उन्हें वन डॉलर दे के सेवेंटी फाइव रुपीज़ का सामान मिल रहा था हमारी कंट्री में है ना लेकिन अब क्या होगा वो एक डॉलर में एट्टी रुपीज़ का सामान ले लेंगे तो इससे क्या होगा हमारे एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएंगे राइस हो जाएंगे तो डेफिनेटली अगर किसी कॉमोडिटी की जो इलास्टिसिटी वो इलास्टिक है 
अगर इलास्टिक है इलास्टिक कहने का मतलब है कि उसके प्राइस कम होने से एकदम उसकी डिमांड एकदम ऊपर चले जा रही है तो देख लीजिए यहाँ पे प्राइस कम हो गया है ना सस्ता हो मिलने लग गया आपको या आपको ज़्यादा मिलने लग गया तो बेसिकली हमारे जो होंगे एक्सपोर्ट्स उससे बढ़ जाएंगे तो डी पॉलिसी तभी सक्सेसफुल होगी जब आपकी डिमांड आपकी गुड्स की जो बेसिकली क्या है वो इलास्टिक है इलास्टिक कहने का मतलब है कि प्राइस जैसे ही नीचे नीचे किया हमने डी वैल्यू हम यहाँ डी वैल्यू की बात कर रहे हैं ना डी वैल्यू मतलब सस्ता कर देना मतलब प्राइस सस्ते हो जाएंगे इसके बेसिकली या ज़्यादा मिलने लग जाएगा आप, आपको बात तो वही है तो उससे क्या होगा बेसिकली उससे क्या होगा एक चीज आपको फायदा होगा आपके एक्सपोर्ट जो है राइस हो जाएंगे वो तभी पॉसिबल होगा जब कोई गुड इलास्टिक होगा देखिए यहां पे लिखा भी है सिंपली कि फॉर इंस्टेंस द पॉलिसी ऑफ डी वैल्यूशन विल बी सक्सेसफुल ओनली इफ द डिमांड फॉर द कंट्रीज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इज इलास्टिक ठीक है चलिए द नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं दैट इज इंसिडेंस ऑफ टैक्स इंसिडेंस ऑफ टैक्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपका टू मार्क्स के लिए डेफिनेशन में पूछ लेता है कि वॉट इज इंसिडेंस ऑफ टैक्स तो आपको पता होना चाहिए देखिए इंसिडेंस ऑफ टैक्सेस रिफर्स टू द पर्सन हु अल्टीमेटली बियर्स द टैक्सेस मतलब द पर्सन हु अल्टीमेटली पे द टैक्सेस आपको पता है कोई भी जब चीज बनती है तो अल्टीमेटली टैक्स कौन पे करता है हम लोग पे करते हैं है ना जो कंपनी होती है वो टैक्सेस शिफ्ट करती रहती है किस पे हम लोगों पे अल्टीमेटली वो चीज जो है फिर हमें ही पे करनी पड़ती है वो टैक्सेस तो इंसिडेंस ऑफ टैक्स किस पे पड़ा फिर हमें हमें पड़ा हम पे पड़ा बेसिकली तो ऐसे ही किसी भी पर्सन जो अल्टीमेटली उसे पे करना पड़ता है टैक्स दैट इज कॉल्ड द इंसिडेंस ऑफ टैक्स ठीक है तो इसमें देखिए क्या है वेदर द इंसिडेंस ऑफ टैक्स इज ऑन बायर्स और द सेलर्स तो इसमें बताया गया है कि कैसे पता लगेगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से कि जो अल्टीमेटली बेर टैक्स का कौन है हम लोग होंगे बायर होंगे या सेलर्स होंगे सिंपल सी बात है बेटा देखो द हाइयर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर तो इलास्टिसिटी बहुत हाई है तो किस पे इंसिडेंस पड़ेगा सेलर पे पड़ेगा सेलर को खुद मतलब अपने पे लेना पड़ेगा कॉस्ट क्यों क्योंकि अगर वो कॉस्ट दूसरे पे डाल देगा या हम पे डाल देगा और वो इलास्टिक है वो गुड इलास्टिक है तो क्या होगा जैसे ही मतलब प्राइस बढ़ गया टैक्स लगाने का मतलब क्या है प्राइस बढ़ गया तो उसकी डिमांड एकदम फॉल हो जाएगी और उसे बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा तो सेलर को जो टैक्स है वो अपने ऊपर लेना पड़ेगा इन केस ऑफ इलास्टिक डिमांड अगर तो और दूसरी बात है अगर तो कॉमोडिटी कॉमोडिटी क्या है इन इलास्टिक है इन इलास्टिक कहने का मतलब है कि वो पर्सन जो है हम हम लोग खरीदेंगे ही खरीदेंगे उसे अब सेलर को ये अच्छे से पता है तो सेलर क्या करेगा वो जो टैक्स सरकार ने लगाया है वो किस पे शिफ्ट कर देगा इजीली हम लोगों पे शिफ्ट कर देगा या बायर्स पे शिफ्ट कर देगा तो सिंपल सी बात है कि अगर टैक्स कौन बियर अल्टीमेटली कौन बियर करने वाला है ये डिपेंड करेगा आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या लिखेंगे कि इफ़ अ गुड इज अ इलास्टिक तो किसको पे पे करना पड़ेगा सेलर को पे करना पड़ेगा ठीक है यहाँ साफ साफ देखिए लिखा भी है द हाइयर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड द मोर इज द इंसिडेंस ऑफ टैक्सेस ऑन सेलर्स ऑन द अदर हैंड द मोर इन इलास्टिक गुड मतलब जो इन इलास्टिक गुड है या ज़्यादा इन इलास्टिक गुड है तो क्या करेगा करना पड़ेगा जो टैक्स का बर्डन है वो हम लोगों पे पड़ेगा क्योंकि हम अपनी जो है बेसिकली कंजप्शन पैटर्न शिफ्ट ही नहीं कर पाएंगे ना हमें तो वो चाहिए चाहिए तो डेफिनेटली इस चीज़ का फायदा कौन उठाएगा सेलर उठाएगा वो हम पे शिफ्ट कर देगा आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर ठीक है द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट एक्सप्लेनेशन ऑफ द पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी देखिए अलग से भी थ्री मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कई बार एक्सप्लेन द पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी इवन फॉर द टू मार्क्स देखिए कंसेप्ट ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑल्सो हेल्प्स इन एक्सप्लेनिंग द पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी होता क्या है होता क्या है और किस में होता है देखिए सबसे ज्यादा देखने को मिलता है एग्रीकल्चर में होता क्या है कि कई बार जो बंपर क्रॉप्स होती हैं फार्मर्स की है ना बहुत ज़्यादा क्रॉप्स होती हैं मतलब काफ़ी जो प्रोडक्शन है हाई हो जाता है किसी पर्टिकुलर ईयर में तो लोगों को क्या लगता है कि फार्मर्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा लेकिन एक्चुअली में होता नहीं है ऐसे इसलिए नहीं होता क्योंकि इसकी जो प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उसकी वजह से उसका जो आपका जो ये प्रोडक्शन है बढ़ जाता है तो उसका प्राइस जो है फॉल हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो डेफिनेटली उसका जो प्राइस है फॉल हो जाएगा ठीक है सो दैट यहाँ पर लिखा भी है A bumper crop instead of raising the income of the farmers reduces it because of inelastic demand for the agriculture products. तो basically आप कह सकते हो कि कई बार ऐसा भी होता है कि जब ये एक तरह का paradox है paradox आपको मतलब पता है ना क्या होता है कि paradox का मतलब होता है कि एक चीज जो चीज actually में होती है वो होती नहीं है है ना तो ये है पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी कि देखिए एग्रीकल्चर गुड्स की इन इलास्टिक है लोग खरीदेंगे ही खरीदेंगे लेकिन क्या होगा
agriculture product drastically in view of inelastic demand for these products and thereby reduces the income of the farmers so this is because this the government fixes so isliye government kya karti hai minimum support prices fix karti hai agriculture products ke taki farmers ko nuksan na ho pae ठीक है तो ये बहुत अपने आप में एक बहुत एक तरह के कह सकते हो एक्सेप्शन भी है एक तरह का अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो थ्री मार्क्स में आप पढ़ लेना तो सिंपल सी बात है एग्रीकल्चर केस में होता है और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो इनिलास्टिक होते हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि जब उसकी बहुत ज़्यादा बंपर क्रॉपिंग हो जाती है या बहुत ज़्यादा बंपर प्रोडक्शन हो जाता है उसकी वजह से उसका प्राइस ड्रास्टिकली फेल हो जाता है और अल्टीमेटली किसानों को नुकसान होता है इस चीज़ के लिए बचने के लिए जो सरकार है मिनिमम सपोर्ट प्राइस सेट करती है आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू